，这一句我们要知道。这一位求往生的人，一生呢没念过阿弥陀佛，临命终时遇到善友，劝导他念佛求生净土。他一听啊，就相信；一听呢，就发愿，啊，就真干。所以他身念呢，成功了，往生的瑞相啊，也非常之稀有。啊，我们看念佛往生呢，怎么这么容易啊？啊！可是，我们要冷静想一想，我们可不可以学他？他所具备的条件，第一个，临命终时头脑清楚，这头一个条件。如果临命终时啊糊涂了，很多临终人呢、啊，我们见到的呀、啊，临命终时。他的家亲眷属来看他，他不认识；那老朋友来看他，跟他说说名字，他摇摇头。那那这就不能往生了。啊，老人到临终时，我们常常讲啊，痴呆症呐、啊，一有一有这种现现象啊，就不能往生了。助念也不能往生。啊，那要不要助念？助念比不助念好。啊，纵然不能往生啊，帮助他减轻痛苦，啊，避免堕落恶道。啊，有这么多好处在呀、啊。平常我们念佛要记住，这一愿重要。在三辈往生、往生正因这两品里面，佛说的很清楚：发菩提心，一向专念。那一向专念前面还有一句啊，那发菩提心呢、啊？这个心要不发呢，不能往生。那么我们看到临命中的人，他听到佛号就相信，就发愿往生，他没发菩提心啊！哎，他怎么也能往生呢？偶一大师在《弥陀经要解》里面呢，把我们这个疑惑破除了啊！他老人家说：“真信，切愿。”就是无上菩提心